。野先生、よろしくお願いします。はい。えー、皆さんこんばんは。こんばんは。えー、今日はあ森君も本当に常日頃から心配し、えー、ご支援いただきご指導いただいております。この地域の皆様、幹部の皆様、週末のお忙しい中にもかかりませんず、このように大勢ご参加いただいて、えー、今、本人から話し合いましたが、森友子をもう一度とにかく頑張れと皆さんの激励をいただいて、えー、おりますこと本当に、えー、私も友人の一人として大変嬉しくまた心強く思っているところであります、えー、先般の参議院の選挙本当にこうしたあ今日おいでの皆様はじめ、えー、県内の大勢の方々にご支援いただきましたけれども、残念な結果になりました。あ私といたしましては、まあ、本当に、えー、本当に力強い、えー、同志を失ってしまったという思いで、えー、大変残念にそしてまた私自身の力が足りなかったということを本人にもそしてまた何よりも地元の一生懸命を見せてくださった皆様にお詫びを申し上げるものであります、まあ、年末の昨年末の衆議院そして、えー、3月の参議院と国民の判断、審判ですから、これは受け入れざるを得ないのでありますけれども、しかしながら、それによって、再び自民党政権ができました。まあ、この政党がどうであれ、なんであれですね、みんなのために、本当にいい政治をしてくれるならば、何も私も文句は言いませんしかし今日の状況を見てみますともう原発の話やらその他森君からお話しあったと思いますが個別のことは言いませんけれども本当に強いものの側に立った政治政策が推進されておるわけであります、まあ、昔から強気をくじき弱気を助けるという言葉がありますけれども今の政治はまた逆でありまして、えー、弱気をくじきそして強気を助けるということでありましてどんどん、うん、強いものを味方をして弱いところは切り捨てていくと。いう考え方になっております私はその意味で小泉政権以来そういう傾向が見えたんですけれども今度の安倍政権はさらに一層そのような考え方のもとに政治をやっているとしか思えません。私どもも私自身、えー、北国の岩手の出身であります、うん、とにかくもう地域はいらない、農村もいらない、大きな競争力のある企業さえ育てないんだという形での政策の進め方であります。私は、うん、何としてもこのまんまでいったらですね、えー、内政の問題でも、まあ、原発事故、この放射能の封じ込めということはもう、これは本当に大きな将来の日本に関わる大問題であります。そしてそれと同時にですね、えー、TPP の問題やら、消費税の問題やら
いろんなあ国内でのお直接国民皆さんのお健康とお生活に関わる大問題がを抱えておりますしですね、えー、外では中国と韓国もう話しさえもできないという異常な状態になっておりますこれがねちょっとねこのまんまでね何かトラブルが起きたらそれこそ取り返しのつかないことになってしまいます、まあ、こんなあ政権にこれからの日本の将来のそして国民の生活を任せていくわけにはいかないその意味で我々は本当に美力を皆様にお詫びすると同時にですねもう一度今度こそ本当に国民の皆さんのサイドに立った政権を作らなければならないそのように決意を新たにいたしているところであります政府はあ、まあ、今のところの予想では3年後のもう3年も切りましたけれども衆参のダブル選挙ではないかと言われておりますし、まあ、多分よっぽどのことがない限りそうなるのではないだろうかと思っておりますどうかあそういう意味でですね本当に、えー、これからの日本のこれからの皆様のためにどういう政治家が必要なのかそのことをしっかりとお考えいただきここにおいでの皆様はすでにご理解のこととありますけれども一人でも多くの地域の皆さんにお話をしていただきながらですねその日のために森君をどうぞ今まで以上にですねご支援お力添えをお願いしたいとそのように考えておるところであります今日はですね最初会場地域が分からなかったんですけれどもこちらへお伺いしましてですね思い出せばもう何年かかなり前になりますけれどもこちらへその時も国会の何かありましてとこがいでありましたけれどもご挨拶を申し上げた記憶がありますあ、まあ、その時においでのなった方もこちらに今お見えになっていると思いますけれども今日はねその時の人のことを言いに来たのではありませんブリクリのことをお願いに今日は参ったわけでございますねどうかあ私どもの意を汲み取りいただきながらそして本当に、えー、今度こそはあみんなのための政権を作るという固い決意のもとで、まあ、私もこうして、えー、年を経てまいりましたので次の3年後の多分衆参のダブル選挙とは思いますけれどもこの政治戦に私の政治家としての最後の政治生命かけての戦いにしなくてはならないとそのように思っておりますどうかその私どものグループの最有力一億を担うお国ですから何としても皆さんの力でもう一度国会に送っていただきますよそしてそれを政権もう一回の政権交代の先頭に立っていただきますように重ねてお願いをする次第であります。今日は本当にお忙しいところをして、いつも応援していただける大勢の方々の前でご挨拶できますことを重ねて、御礼申し上げまして、私のご挨拶といたします。どうもありがとうございました。